தீதும் சூதும் அப்படின்றது தான் படத்தோட பேர் முழு பேர் வந்து டேக்லைனோட வந்து தீதும் சூதும் எந்தன் முகவரி அப்படிங்கிறது என்னோடய பேர் ஸ்ரீ நான் வந்து டமால் டுமில்னு ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் சங்கர் சார்கிட்ட வந்து எந்திரன் படம் ஒர்க் பண்ணேன் வீரம் சிறுத்தை சிவா சார்கிட்ட வீரம் படத்தில் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் டமால் டுமில் வந்து என்னோடய டேரக்ஷனில் வந்த படம் இது என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ இதுதான் தீதும் சூதும் எந்தன் முகவரி சிவா அப்படின்ற கேரக்டரில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க அங்கனா ஆரியா இவங்க வந்து ஜெஸ்ஸி அப்படின்ற கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து சித்தா மோகன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் இது அவர் வந்து பராந்தகன்னு பேர் அவர் தான் கேமராமேனு ஸோ ஸ்ரீனிவாசன் பேர் அவர் தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லீடு ஒன்று பண்ணியிருக்கார் ஸோ இதுதான் எங்கள் க்ரூவை பற்றிய ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது தான் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்தோம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் டேரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேனர் ஆரம்பித்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு அந்தளவுக்கு ஃபினான்ஸ் கிடைக்காததுனால என்னுடைய சைடில் என்னோடய பேனரில் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ தான் வந்து ஜித்தா மோகன் என்கிட்ட ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னார் அந்த லைன் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒருத்தனை ஒருத்தன் சூஸ் பண்ணுற லவ்வு அவனோட ஃப்யூச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் அவனோட ஃப்யூச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தீம் பிளாட்டு ஸோ தீம் பிளாட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதனால தான் இதை வந்து மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பித்தோம் அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசணும் பேசும்போது கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் நல்லா கொஞ்சம் டெவலப் ஆச்சு ஸோ அதை வச்சு மூவ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நின்றுருக்கு சார் ஸோ இதுதான் என்னோட இது Hi everyone, uh, Nalar Kingla. Um, I'm so happy to be here and uh, I like being with you today. And uh, this is my first debut movie uh, in Tamil. And uh, I'm so honored uh, that I got introduced in this industry. And obviously with uh, working with Sri Shar and also like uh, Chita Sir as a director and also Shina Sir and uh, having uh, cameraman Sir, uh, Parandagan Sir so, and also music director. Uh, so everyone, we did so much um, hard work in this movie and uh, I'm just super duper excited that our movie is releasing on December 15th. So this is like, you know, one of my dreams come, came true actually. And I'm basically from Kolkata and I have studied in US and I did my uh, BS in computer science. So actually uh, over there when I was finishing my study, that time I got opportunity in one short film, Tamil short film. So I came to India and then after that uh, I have like, you know, got fascinated with the acting and all those things. So got admitted in Kolkata Film and Television Institute. Over there I did my acting courses. And after that, um, you know, I did one Bengali movie that's for, uh, like, you know, um, film festival. And uh, after that, only through one of my friends, that short, short film I did, Tamil, uh, they only uh, actually... Little, little bit louder. Okay, they only introduced me, uh, like, you know, forwarded my picture to them, and they took my screen test. So, um, always I wanted to have a launch pad where I will gonna get the opportunity of acting, not just a show piece as a heroine. So I am extremely lucky that JC character, whatever I got in this movie in Thedum Sodum, it has that much great opportunity of acting, so I am extremely blessed. So you can say that I am extremely lucky also. So I will request everyone to come to the theater on December 15th and see our movie. It came out excellent. It's not just my movie, that's why I'm saying it's not like that. It truly came out extremely great and I need all of your support, guys. Thank you so, so much. Nandri. Anivar Kwanakam. Engloda action reaction Nirvana Mulama, Thidum Sudum, coming 15th release Adhu. Engloda Nirvana Mulama, Aurakudiya, Siriya, தரமான படங்கள் வரிசையில் இந்த படமும் இருக்கும் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் சாரி படத்துடைய நாயகன் அண்ட் தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தை முதல்ல எங்ககிட்ட காட்டியிருந்தார் ஆஃபீஸில் வந்து ஸ்கிரீனிங் பண்ணி காட்டினார் வழக்கம் போல் ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பார்க்கும்போது இந்த படம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணிச்சு இல்லை ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் அப்படின்னா லிமிடெட் கேரக்டர்ஸ் தான் ஆனால் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுமே அவங்களுக்கு பயங்கரமான ஸ்கோப் இருந்தது நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே கனெக்டடாக வச்சுருந்தாங்க இப்போ இவன் அந்த இதெல்லாம் இருக்கட்டும் லீட் ஆக்டர் சரி அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலி வெரி அதை வெரி குட்டாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து சின்ன பட்ஜெட்டில் வேறு என்கிட்ட சொன்னார் இருந்தாலும் ரொம்பவே டெக்னிக்கலி வெரி குட் ரொம்பவே என்கேஜிங்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்பிக்கை வந்தது நாங்கள் இதை ஓடிடிக்காக தான் அவரும் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தார் நாங்களும் சில விஷயங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி தெரியும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன இருக்குது ஓடிடிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போக முடியல ஸோ ஒரு காம்பேக்டான ஒரு டிசி தேட்டர்கள் ரிலீஸ் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான வேலைகளை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த வகையில் இப்போது இந்த படம் கம்மிங் ஃபிஃப்டீன் ரிலீஸ் ஆகுது 
டீசெண்டான ப்ரொமோஷன்ஸ் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் மீடியா சைடில் ரொம்ப சப்போர்ட் கிடச்சிட்ருக்கு கண்டிப்பாக அந்த படம் மூலமாக இவர் ஒரு நாயகனாகவும் அடுத்த பயணத்தை தொடர்வார் இயக்குனருக்கும் இது ஒரு நல்ல ஒரு அறிமுகமாக இருக்கும் நடித்தவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சரியான ஒரு ரூட் கிடைக்கும் நம்புகிறேன் டெக்னிக்கலி வரைக்கும் இருக்கும் கேமராவாக இருக்கட்டும் டெக்னிக்கல் சைடில் நம்ம ஈவன் போஸ்டர்ஸ் வரைக்குமே ரொம்ப டீட்டெயிலிங் பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன படம்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு டீசெண்டான ஒரு நல்லா ரீச் இருக்குது மீடியா சைடில் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தேங்க்யூ பத்திரிகை துறை துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஊடகத்துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம் தீதும் சூதும் இந்த படத்தோட இயக்குனர் சித்தா மோகன்னா ஜெயந்தி ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீகுமார் சார் சுந்தர் சார் அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்குறேன் மற்ற டெக்னீஷியன் கேமராமேன் பரவநகன் சார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் ஆடர் பிரணவ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எடிட்ரு புவனேஷ் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மற்ற எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் ஃபிஃப்டீன்த் படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சார் வந்து டமால் படம் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் ஓன் பேனர் ஆரம்பித்து பண்ணியிருந்தார் நான் சார் கிட்டே போய்ட்டு அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் அந்த மாதிரி ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹீரோக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி சொல்ல அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு லைன் சொன்னேன் நல்லாயிருக்க அப்படின்னாரு கதை சொல்கிறா அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு நாள் கதையை சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவரும் ரெண்டு மூணு ஹீரோ கிட்ட நான் எந்த ஹீரோ கேட்டேன்னா அவங்களாம் அனுப்புனாங்க நான் போய்ட்டு கதை சொன்னேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ரகடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் மாற்ற சொன்னாங்க நான் மாற்றலாம் இல்லை இதுதான் பேசி தான் நான் மாற்ற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னாரு சார் சிவா கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அவருக்கு இல்லை இல்லை நான் அடுத்து ப்ராசஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னாரு இல்லை சார் எனக்கு ஒரு நாற்பது நாள் தான் டேட்டு வேணும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் கதையை சொன்ன பிறகு என்னடா கதை பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணால் நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னாரு எப்படி சார் அப்படின்னா ஒரு அவர் ஒரு வேவில் வந்து சொன்னார் ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லா இருந்துச்சு சார் அப்போ நீங்களே ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக் நீங்களே பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்புறம் ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ஊருவாச்சு அப்புறம் சிவா சார் சிவா கேரக்டருக்கு சார் தான் அப்புறம் நடிக்க வச்சோம் நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் படம் வேறு லெவலில் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முத முதல்ல மைக்கில் பேசணும்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது நன்றி எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இந்த என்னோடய பேர் பராந்தகு சோழன் நான் இந்த படத்தில் டிஓபி சினிமோட்டோகிராஃபராக பண்ணியிருக்கேன் நான் செல்லின் சாரோட அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து தாரத்தப்பட்டை பாலா சார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணது தென் செகண்ட் ஜோக்கர் ஒர்க் பண்ணேன் தேர்ட் வந்து எங்கள் சாரோட டேரக்ஷனில் டூலெட் படம் முடித்து முடிக்கிற கிட்டத்தில் எனக்கு ஸ்ரீ சார் கிட்டேருந்து கால் வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்தது அந்த டைமில் தான் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ஒன்லைன் சொன்னாங்க டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் தென் அதுக்கு அப்படி சிங்க் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ப்ராஜெக்ட் எல்லாருமே நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் டீமாக எல்லாருமே சேர்ந்து மோஸ்ட்லி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அவைலபிள் லைஃப்ஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன கேட்குதோ அது நீட்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு என்னன்றது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என் பெஸ்ட் ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடகங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நன்றி வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கேன் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டமால் டுமேல்னு சார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமேலு நான் நிறைய சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபெமிலியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் சார் தேடிட்டு இருந்தார் பேசியிருந்தார் அதுக்கப்புறமா என்னன்னு தெரில ஒரு நாள் இவர் எனக்கு முதலிருந்தே நண்பர் தான் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வேறு நீ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாப்பில் என்ன இவர்கிட்ட இன்ட் இவரும் நம்மளுக்கு பழக்கம்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்புறம் அந்த கேரக்டர் நல்லா வந்தது சரி அப்படி நீங்களே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை பண்ண வச்சுருக்காங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயந்தி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஸ்ரீக்கும் சுந்தர் சார்க்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இயக்குனருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கி
இது என்னென்னா கேரக்டர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் கதையாக இருக்கும் மீன்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு ஹீரோ சென்ட்ரிக் மாதிரியாகவே போகும் அப்புறம் நான் செகண்ட் ஆஃபில் பார்த்தா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கதை மாறும் அது நியர் பை போக போக கொஞ்சம் வயலன்ஸாகவும் கொஞ்சம் வந்து எண்டு போகும்போது ரொம்ப வேறு மாதிரி கிரே ஷேட்டில் மாற ஆரம்பிக்கும் அது சுயநலத்தினால் மாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் அந்த கதையை ஒத்துக்கலை காரணம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ கிரே ஷேட் எண்டில் வருது ரொம்ப கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அது அவங்க யாரும் பண்ணாதனால அவர் கடைசியில் என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா சார் அப்படின்னு ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டேரக்டாக இருந்தாலும் நான் ஸ்கிரிப்டை மட்டும் தான் பார்த்தேன் இது ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது எண்டு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன எண்டில் அது கிளைமேக் ஷாட் ஒன்று நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டு ஷாட் ஒன்று காம்போம் அதில் அந்த ஷாட் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு கேரக்டராக இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்றதுனால தான் இதை அக்செப்ட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இது கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இன்ட்ரோவாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமாக எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அது வேற வழி இல்லைண்ணா அது அப்படி தான் கொண்டு வரணும் புரியுது ஆமாம் இல்லை இது என்னென்ன படம் தெரியுன்றது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்கள் படம் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது நூற்று சதவீதம் நூறு சதவீதம் உண்மைதான் ஆனால் என்னென்னா நம்ம நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம ப்ரமோட் பண்ண முடியும் நம்ம அதுக்காக வந்து ஒரு ஆழம் கிணறு ஆழமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ள போகுது நம்ம மூழ்கிட முடியாது இல்லை நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்டஃப் ஒன்று இருக்குதுல்ல நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம பேஸ் பண்ண முடியும் அதை வச்சு எங்களால் எவ்வளோ ப்ரொமோட் பண்ண முடியுமோ இப்போ நான் குமார் அவர் பிஆர்ஓ கிட்ட நான் சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன்னா எங்கள் கிட்டே இவ்வளவு தான் இருக்குது இருக்கிறத வச்சு நான் எங்கள் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் அந்த படத்தை நான் தெரிய வைக்கணும் எல்லாேருக்கும் இப்போ கூட பாருங்களேன் நான் நான் சொல்லும்போது நான் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அது வந்து போய் ரீச் ஆகுதான்றது நம்மளுக்கு தெரியல காரணம் என்ன அப்படின்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சு நான் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் நான் தெரியப்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அது வந்து என்னென்னா நான் நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் காக்கா மட்டும் அப்படி நினச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி அப்படி ஒரு படமே வந்திருக்கே வந்திருக்காது தனுஷ் சார் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிருவீங்க நல்ல படங்கள் தொ தொரட்டின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குமார் அவரே பண்ணார் நல்ல படம் தான் அது அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கல்ல ஒரு நல்ல படம் வந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி படம் வந்தால் தானே தெரியும் சின்ன படம் வந்தால் தானே வெளில தெரியும் சின்ன படத்தில் தான் நான் கதை தெரியும் பெரிய படத்தில் நீங்கள் ஹீரோ மட்டும் தானே பார்ப்பீங்க வேறு எதோ பார்ப்பீங்க ஹீரோ வந்துட்டால் அதில் முடிஞ்சு போச்சு கதையே இதில் வராது உங்களுக்கு கதை செகண்டரியாக தான் பார்ப்பீங்க கதை எதில் வரும் சின்ன படத்தில் தான் கதை வரும் அது தானே நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருப்போம் ஸோ அதுதான் என்னோடய வியூ கஷ்டம் தானே நீங்கள் சொல்கிறது நூறு சதவீதம் இல்லை அதுதானே சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே அந்த ட்ரீம் தான் ஒரு படம் பண்ணணுன்ற ஒரு ட்ரீம் இருக்குது எல்லாருக்குமே இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க வந்து தேட்டரே தரமாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக வந்து படமே பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இல்லை ஒவ்வொருத்தரோட ட்ரீம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ட்ரீமுக்கு தான் எல்லாருமே வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்துருன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ரீச் ஆகிடுன்ற ஒரு நம்பிக்கை உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் இப்படி கேள்வி கேட்குறதுனால நான் அதை சொல்கிறேன் நாங்கள் எவ்வளவோ புஷ் பண்ணி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு தான் இதில் வந்து மூழ்கி இப்போ வந்து இதுலேருந்து வெளில வர்றோம் இப்போ இந்த படத்தை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சில பேர் இப்போ ஒரு ஜெனிஷ் சாராக இருக்கட்டும் இல்லைனா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாக இருக்கட்டும் பார்த்தோன்னே படம் நல்லா இருக்குங்க போர் அடிக்கணும் நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது நேற்று கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் படம் பார்த்தாங்க படம் பார்த்துட்டு அவங்க கிட்டே என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கள் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது படத்தை நீங்கள் ஏன் அதை வந்து இன்னும் பூஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா எங்கள் கையில் இல்லை இருக்கிறத வச்சு பூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோமே தவிர இப்போ உங்களை மாதிரி ஆட்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு இப்போ வந்து முக்கியமாக தேவைப்படுது இப்போ நான் சும்மார்ட் நான் சொல்லும்போது கூட நான் அதான் சொன்னேன் அவங்களோட சப்போர்ட் முக்கியமாக எனக்கு தேவை ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் அட்லீஸ்ட் என் படம் வந்து கொஞ்சமாவது போய் சேரும் ஆடியன்ஸ்கிட்ட சேரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ அடுத்த படம் நான் இறங்கும்போது நான் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் தெரியாததை பொறுத்து தான் இருக்குது எனக்கு ஸோ அதை தான் நான் வந்து மீன் பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இருக்குண்ணே இல்லை நான் தான் ப்ரொடியூசர் ஆ இருக்கேன் இருக்கேன்
புரியுது சார் ஹீரோ நம்பி தான் அந்த படத்தில் இருக்குது புரியுது சார் சின்ன படத்தில் அதே மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஹீரோ இருந்தால் தான் மற்றபடி ஓடிக்கில் நீங்கள் வாங்க முடியுது புரியுது இல்லாத பட்சத்தில் எந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு புதுமுகம் போட்டு எடுக்கிறாங்கன்னா இப்போ நகுல் எடுத்தாங்க அவருடைய பாட்டு வந்து அந்த படத்தில் அவ்வளோ ஹைலைட் ஆனதுனால தான் அந்த படம் வேற அளவு புரியுது கூடவே வந்துதான் ஸோ கதை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வெளியே வந்து பேசப்பட்டு அது ஓடுது இப்போ இந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்களே இறங்குறீங்க எல்லாருமே புதுமுகம் தெரியாத முகங்களாக இருக்கு இல்லை அதான் சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா சார் ஒரு பான சொத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரெய்லரு டீசரில் நாங்கள் எதை நம்ம சொல்ல வரணும் அப்படின்னா இது ஒரு குவாலிட்டியான கண்டென்ட்டு மேக்கிங் வைஸ்லேயும் சரி உங்களை நாங்கள் வந்து உங்களை நாங்கள் ரீச் பண்ணுற விதத்துலேயும் நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை தான் நாங்கள் கொண்டு வரோன்றது எங்களை நாங்கள் வேறு எப்படி தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா போஸ்டர் மூலியமாகவும் ட்ரெய்லர் டீசர் மூலியமாகவும் தான் நாங்கள் தெரியப்படுத்த முடியும் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தெரியப்படுத்தணுன்னா ஒரு நல்ல கண்டென்ட் எங்கள் கிட்டே வந்து என்னென்னா எங்கள் கிட்டே இருந்த ஒரு ஜெ டைனி பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணுன்ற ஒரு இல்லை சார் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் கேட்டதுக்கான ரிசல்ட்டு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு டைனி பட்ஜெட்டில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு ஆசை அதை கொண்டு வரணும் இதில் வந்து என்னென்னா பிகினிங்கில் ஆரம்பிக்கும்போது ரெண்டு மூணு ஹீரோட்ட போகும்போது அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேறாங்க இந்த கதையை அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேன்னும் போது அந்த கதையை வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம கொண்டு வரணும்னு பிளான் பண்ணுறோம் பிளான் பண்ணி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் ஸ்ட்ரகிள் வருது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னது உண்மை தான் ஒரு ஆ ஒரு ஹீரோ தெரிஞ்ச முஞ்சியா இல்லை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தெரிஞ்ச முஞ்சியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நாங்கள் கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்பி உள்ளே இறங்கிட்டோம் உள்ளே இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்மளால் பேக் அடிச்சு போக முடியாது இல்லை சார் ஹீரோவை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல விரும்பலை காரணம் என்னென்னா அது வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி போகும் அதனால் என்னென்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட கம்ஃபர்டபுள் இல்லை ஆக்சுவலாக வேணான்னு விலகலை அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்களுடைய ஒரு ஒரு பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க கேரியரில் அவங்க ஒரு இப்போ ரன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் புரியுது இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அவங்க என்கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு அது ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்குது இது என்னென்னா செகண்ட் ஹாஃபில் ரொம்ப ரூடாக போகும்போது கதை வேறு மாதிரி போகுது அதனால தான் அவங்க வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்களே தவிர வேறு ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது இதில் அதனால தான் இது என்னென்னா இது கேரக்டர் நல்லா இருந்ததுனால தான் அதை நான் பண்ண நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் சொன்னேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன் செலக்ட் பண்ணல சார் ஆக்சுவலாக வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எங்கிட்ட கதை சொல்லிட்டார் இது தான் கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு அவர் அந்த கதை சொல்லும்போதே எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பிகினிங்கில் அதாவது கேரக்டர் மீன்ஸ் நான் அந்த லீடு கேரக்டர் சொல்கிறேன் நான் எனக்கு ஹீரோன்னு சொல்கிறதுக்கான அந்த இது எனக்கு இல்லை காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் சுற்றி நடக்கிற ஒரு கதை சார் முக்கியமாக ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் இருக்குது அந்த அஞ்சு கேரக்டர் சுற்றி நடக்கிறதுனால இது முக்கியமாக எல்லாருமே வந்து அதில் லீடில் இருக்காங்க இது இவங்க அவங்கன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை ஓகே சார் பயன்படுத்த <laughs> சீதம் சூதம் வந்து கமிங் ஃபிஃப்டீன்த்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் சிட்டியில் லிமிட்டட் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கேட்டீங்க சில கேள்விகள் சரி தேட்டர்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்ற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக தேட்டர் ஓனர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ஸ் பார்க்குறாங்க போஸ்டர்ஸ் பார்க்குறாங்க இம்ப்ரெசிவாக இருந்தால் ஷோ டைமிங்ஸ் நல்ல ஷோ டைமிங்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்லணும்னா இன்றைக்கி சிட்டியில் இப்போ தேவி கர் மாதிரி மாதிரியான தேட்டர் ஆல்பர்ட் மாதிரியான சிட்டியில் இருக்கிற தேட்டர்ஸில் ஈவினிங் ப்ரைம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எயிட் ப்ளஸ் மூவிஸ் வருது நீங்கள் இப்போவே புக் மை ஷோலையும் டிக்கெட் நியூலையும் பார்க்க முடியும் ஸோ கமலா சினிமாஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களுக்கு இருக்கிற ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்கும்போது ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயுமே படங்கள் ஆக்குபைடாக இருக்கும்போது அங்கே போக முடியல ஸோ அடுத்து பெஸ்ட் அவைலபிள் தேட்டர்ஸும் நாங்கள் போகிறோம் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகலை ஆமாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ